Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e trago para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu na prova de matemática do Enem 2019. Venha comigo! Nessa videoaula eu vou fazer a correção da questão 156 da prova cinza, caderno 6, que caiu no Enem 2019. A questão número 156 diz o seguinte. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está representado no quadro. Quantidade de garrafas fora das especificações por dia, zero garrafa. Quantidade de dias, 52, uma garrafa, 5 dias, duas garrafas, dois dias, três garrafas, um dia. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é quanto? Então, mais um probleminha muito bacana, muito gostoso de resolver. Realmente, a prova do Enem 2019 estava muito tranquila em relação à matemática. Essa questão é, cobra do aluno a habilidade em encontrar média aritmética. Né? Então, se você considerar as garrafas fora das especificações por dia e a quantidade de dias... 100 garrafa fora das especificações, né? Zero garrafa foram 52 dias. 0 vezes 52, 0. E uma única garrafa fora das especificações aconteceu em 5 dias. Então, 1 vezes 5, 5. Duas garrafas fora das especificações aconteceu em 2 dias. Então, 2 vezes 2, 4. Três garrafas fora das especificações aconteceu somente um dia. Então, 3 vezes 1, 3. Simples assim, né? Somando aqui, o total de garrafas vai dar 0, 5, 5, 4, 9 e 3, 12. 12 garrafas, um total de quantos dias? Nós temos aqui 52, 57, 59, 60 dias. Então, para sabermos a média, basta dividirmos o total de garrafas pelo total de dias. 12 dividido por 60, 0 no quociente, vírgula, e um zero aqui. Agora, 120 dividido por 60, 2. 2 vezes 60, 120 para 120, nada. Alternativa correta, letra B. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática. Bons estudos, sucesso!